أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية رفع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي حجم استثماره في السندات المالية خلال العام الحالي بنحو 612 مليون دينار أو ما نسبته 32.5% عما كان مقدرا في موازنته وقال مصدر مطلع في خبر نشر في موقع رؤية الإخباري إن ارتفاع حجم استثمارات الصندوق في السندات المالية جاء لتعويض الانخفاض المتحقق في باقي المحافظ الاستثمارية للصندوق في بورصة عمان وسوق فلسطين المالي إضافة إلى عدم توفر فرص استثمارية مجدية في المحافظ الأخرى وأضاف المصدر أن ارتفاع حجم الاستثمار في السندات جاء أيضا لتوظيف النقد المتوفر في الصندوق وتخفيف السيولة ولمنع ضياع الفرصة الاستثمارية فيه إذ حقق الصندوق دخلا شاملا بلغ حوالي 211 مليون دينار كما ارتفعت موجوداته لنهاية أيلول الماضي إلى 6 مليار و 633 مليون دينار وكشف المصدر عن اهتمام الصندوق بالمساهمة في شركة مياه الديسي إذ وصل لمرحلة توقيع اتفاقية سرية المعلومات مع الشركة للبدء بالحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الشركة قالت السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز لنشرتنا إن لجان الكونغرس الأمريكي تقدر عاليا دور الأردن القيادي في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والإصلاحات الاقتصادية التي حققها كما تقدر دوره في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة We are very pleased with the progress that Jordan is making, both in growing the economy and adhering to an economic reform program and an IMF standby arrangement, which is really making it a leader in the field in terms of you know, reducing subsidies and securing lower cost energy supplies through innovative trade arrangements with the American firm Noble Energy and through introducing alternative fuels such as LNG and solar and wind. Um, all of these developments, of course, were reflected in His Majesty's visit to Washington, where when he consulted with members of Congress, um, he received, uh, he learned of their deep respect for Jordan's efforts, both to be a leader in the region on economic reform, but also a partner in the anti-ISIL coalition and in meeting the challenges posed by counterterrorism and um, the insecurity that Daesh has brought. ونلقي الآن نظرة على سوق عمان المالي ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان اليوم بنسبة طفيفة وأغلق عند مستوى 2146 نقطة في حين بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 13 مليون وتسعمائة ألف دينار كان حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة 17 مليون سهم نفذت من خلال 6071 عقد أما على المستوى القطاعي فارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 16% في المئة ولقطاع الصناعة نلاحظ انخفاضا 10% في المئة في المئة قطاع الخدمات أخيرا 4% في المئة في المئة وبمقارنة أسعار الإغلاقات للشركات المتداولة اليوم وعددها 138 شركة مع إغلاقاتها السابقة أظهرت 60 شركة ارتفاعا كما نلاحظ 46 شركة انخفاضا واستقرت أسعار 32 شركة وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول ساهم القطاع المالي بنسبة 57.8% جاء ثانيا قطاع الخدمات بنسبة 22.8% وأخيرا القطاع الصناعي بنسبة 19% أما الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي تهامة للاستثمارات المالية 8.4% المقايضة للنقل والاستثمار 7.7% البتراء للتعليم 6.1% اسمنت الشمالية 5.1% وأخيرا العبور للشحن والنقل بنسبة 5% وإلى خبر آخر ارتفع معدل التضخم في المملكة 3% مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 إذ أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة أن مجموع الإيجارات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية والنقل ساهمت بارتفاع معدل التضخم في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 5.3% للفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من العام الحالي كمحصلة لارتفاع أسعار محاصيل الزهرة والباذنجان والفاصوليا والكوسة والفلفل الأحار والفلفل الحلو والموز وانخفاض أسعار محاصيل البندورة والخيار إلى ذلك انخفضت أسعار المنتجين الصناعية 
الاجتماعيين للعشرة أشهر الأولى من العام الحالي بمقدار 1.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة تراجع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 6% والصناعات التحويلية بنسبة 1.8% مقابل ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 12.9% دعا محافظ إربد حسين العساف خلال لقائه المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية إلى العمل على توفير فرص عمل للأردنيين بدلا من العمالة الوافدة وأبدى المحافظ استعداده إلى معالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين سواء أكانت في إربد أو في أي مكان داخل المملكة في حين أشار رئيس جمعية المستثمرين عماد النداف إلى أن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن محافظة إربد هو عزوف الشباب الأردني عن العمل داخل مدينة الحسن الصناعية نتجنا بالاجتماع اليوم انه يتم تنسيق لجان توعويه لانه كلياتنا بنعرف انه الهدف من انشاء المدن الصناعيه هو العمل التنموي من اجل العمال الاردنيه مش من اجل العمال الوافده. لما نحكي عن مدينه الحسن الصناعيه انه فيها 18500 عامل 32% منهم فقط هي العمال الاردنيه انا بعتقد انه هذا العمل يعني عطفت المحافظ حكى 32% كويس بس بدنا افضل.